hali gani mtazamaji wa Star TV ni matumaini yangu umekuwa na siku njema karibu katika taarifa yetu ya habari miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na serikali ya ombwa kuandaa mbinu mbadala itakayowezesha ufanisi katika ufundishaji somo la Kiingereza mtazamaji kwa hayo na mengine mengi na kusiungane nami hadi tamati Kumbuka unaweza kufuatilia matangazo yetu kwenye Google Store kwa kupakua App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania au unaweza kufuatilia kwenye Facebook na YouTube kwa kuandika neno Star TV Habari. Naitwa Grace Meleo. Karibu tuwe sote. Karibu na tuianze taarifa yetu ya habari. Imebainishwa kuwa vitendo vya ukatili wa kijinsia vimepungua katika mikoa ya kanda ya ziwa kutokana na jitihada za serikali pamoja na wadau wa kupinga ukatili wa kijinsia. Tuungane na mwandishi wetu Wilson Elisha kwa undani wa taarifa hii. Mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za wanawake na wasichana la Kivulini ya Sini Ali amesema hayo wakati wa uzinduzi wa siku 16 za maadhimisho ya kupinga ukatili wa kijinsia ambao umefanyika katika kata ya Igoma jijini Mwanza. Mara ilikuwa na kiwango cha asilimia nane lakini kwa mujibu wa taarifa hii tumepungua kutoka asilimia nane kwenda sita sawa na kupunguzo la asilimia mbili. Kaimu jaji mfawidhi wa mahakama kuu kanda ya Mwanza Stanley Kamana Amesema pamoja na kuzinduliwa kwa maadhimisho hayo, elimu zaidi inahitajika katika jamii ili kutokomeza ukatili wa kijinsia. Wanawake wengi wamenyanyaswa kingono kwa sababu ya kutafuta marejesho. Lazima tuseme kweli, tunaisha katika jamii. Sisi ni wa Tanzania, tunaisha katika jamii zetu. Mama zetu, dada zetu wananyanyaswa kijinsia. Baadhi wa dawa kupinga ukatili wamepata sauti zao na kuishukuru serikali kwa jitihada zake za kuendelea kuhakikisha wanawake na watoto wanaendelea kuwa salama. Tukio linatokea tunapata taarifa tunaandaa jarada tunapeleka sehemu inayohusika mahakimu wanaendelea nalo. Lakini unapeleka lakini baadaye siku ya siku unapewa sana siku ya kwa shahidi na shahidi eneo hilo wa kishahaba. Ukatili wa kimtandao na tunaona una athari kubwa sana katika jamii. Pengine hatujui athari zake au ni ukatili wa aina gani. Na pengine sisi ni wa kwanza katika kusambaza ukatili huo. Awali msimamizi wa makao ya watoto kutoka shirika la kutetea haki za wafanyakazi wa majumbani wote sawa, Jacqueline Ngalo ametumia uzinduzi huo kuwataka wa ajili watekeleze viwango vya mshahara vilivyotolewa na serikali kwa wafanyakazi wa majumbani. Nikoroga kwa sababu kwa jana mwezi wa 11 na kupandisha kwa vitu vya mshahara ambacho ni kitu ambacho unaistamia ikiongelea kwa kajana ambacho tunashukuru mimosi. Kwa hapo leo tunapenda kushukuru sana rais, tunapenda kushukuru sana serikali. Kwa muda mrefu sana tumekuwa tunatembea na tuma vitu sana vya mshahara kwa wakajakazi wa nyumbani. Zinduzi huo utakaodumu kwa siku 16 umewashirikisha wadau mbalimbali wa kupinga ukatili wa kiom polisi mkoa Mwanza, dawati la jinsia na katika kipindi hicho elimu kuhusu kupinga ukatili itaendelea kutolewa katika maeneo mkoa ni Mwanza. Wilson Elisha Star TV Mwanza. Shukran Wilson kwa taarifa hiyo kwingineko mkoa ni Kagera. Serikali imemwagiza mkandarasi wa mradi wa upanuzi wa bandari za Bukoba na Kemondo mkoa ni Humo kuhakikisha na kamilisha kazi ya ujenzi wa gati katika bandari hizo ifikapo mwezi Mei mwakani. Tungane na Mariam Emil kwa undani wa taarifa hii. Agizo hilo limetolewa na waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa alipokuwa akikagua kazi ya upanuzi wa bandari za Bukoba na Kemondo unaotekelezwa na kampuni ya CRM BEG kutoka nchini China. Kwa vile tumetoa maelekezo kwamba sasa wafanye kazi kwa bidii kwa kisha angalau zile gati mbili ziwe zimemalizika mwisho wa mwezi wa tano, mwezi wa mei ili meli ikija sasa iwezi kuingia ile meli haiwezi kuingia kwenye gati hii sababu ile meli ina urefu wa takriban mita 92.6 sasa haiwezi sasa lazima gati mpya tuongeze vizuri iwe imekamilika meli ikija iweze kuingia vizuri naibu mkurugenzi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Juma Kijavala anaelezea maeneo yatakayofanywa maboresho katika ujenzi huo ya sehemu ya kupumzikia abiria na hizi sehemu tunazijenga za kisasa kabisa kutakuwa na VIP na maeneo mengine tunaweka na parking kwa ajili ya abiria 
na mambo mengine ambayo yataona lakini mkiangalia hapa waandishi wa habari unaweza ukaona maji yanapita kwa kasi sana na kuna upepo kwa hiyo tunajenga wind breakers ambazo pia zitakuwa zinatumika kwa ajili ya kuzuia msukumo wa maji na vile vile kuzuia upepo Muhandisi mkazi wa mradi huo Joshua Lesha anaelezea hatua zilizofikiwa katika mradi huo ili hali kaimu mkuu wa mkoa wa Kagera Kana Wilson Sakulo akishukuru serikali kwa kutoa fedha za upanuzi wa bandari hizo Kwa sasa mradi uko asilimia 25 na matarajio yetu ni kwamba lile gati la mwanzo likamilike kabla ya mwezi Mei 2024. Kama mkoa sisi kwa kweli tumefurahishwa sana na jambo hili la uboreshaji wa bandari zetu zote mbili. Kwa nafasi pia kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Awamu ya Sita, Daktari Samia Suru Hassan kwa jinsi alivyotoa fedha nyingi kwa ajili ya uboreshaji wa bandari hizi mbili. Mradi wa upanuzi wa bandari za Bukoba na Kemondo unatazamiwa kukamilika mwezi Mei mwakani na kuigharimu serikali zaidi ya shilingi bilioni 40. Mariam Emery, Star TV, Kagira. Sante Mariam kwa tarifa hiyo. Serikali imeagiza kukamilishwa kwa shule za sekondari za wasichana za kitaifa za mikoa ifikapo Desemba 2023. Tu itazame tarifa hiyo. Agizo hilo limetolewa na waziri wa nchi ofisi ya Rais Tamisemi Mohamed Mchengerwa limelenga kuwawezesha wanafunzi waliopangiwa shule hizo kuanza masomo wakiwa katika miundo mbinu bora ya elimu Januari mwakani. Akizungumza mara baada ya kukagua ujenzi wa shule mpya ya sekondari ya wasichana ya mkoa wa Rukwa inayojengwa laela katika almashauri ya wilaya Sumbawanga kupitia mradi wa Sekwap Naibu Katibu Mkuu wa Ofisi ya Rais Tamisemi Dr. Chazi Msonde ameelezea juu ya agizo hilo lilotolewa na serikali. Piga simu uliza kaliua. Shule ya mkoa imefikia hatua gani? Wamemaliza majengo yote, wamepiga mabati majengo yote, wanapiga rangi. Sasa hivi. Jengo ambalo liko nyuma ni ile bwalo. Ndio wanamalizia ukuta. Lakini hapa majengo mengine yote wanapiga rangi. Sasa huku kulikuwa na, na ugonjwa gani uliotokea huku jamani? Inaona nyinyi hapa mmefanya utaratibu wa kumpa mkandasi mmoja ajenge maeneo yote haya. Sasa tulisema tutumie force account ama force account ya lots za wazabuni mbalimbali. Mimi tegemea hapa tuna mzabuni mmoja hapa, tuna mkandasi mmoja hapa, tuna mkandasi mmoja hapa, tuna mkandasi mmoja ambaye huyo mmoja kwa sababu na mradi wake mmoja na mafundi wengi watamaliza. Na ndio kuliko fanya kote Tanzania. Hasa ninyi mmempa mmoja bilioni tatu, amalize yote. Naona matokeo yake sasa. Aidha Dr. Msonde amesema kuwa shule hiyo ya wasichana ya mkoa wa Rukwa ndio shule pekee nchini ambayo ipo nyuma kiujenzi ambapo ameagiza ujenzi wa shule hiyo ufanyike usiku na mchana ili uweze kukamilika kwa wakati. Waziri wa nchi ofisi ya Rais Tamisemi Mohamed Mchengerwa amemwelekeza Dr. Msonde kukagua maendeleo ya ujenzi wa sekondari ya wasichana ya mkoa wa Rukwa baada ya kuwepo taarifa za kusuasua licha ya serikali kutoa shilingi bilioni tatu kupitia mradi wa Sekwa. Viongozi na wanasiasa wametakiwa kutekeleza uongozi kwa lengo la kuleta tija ili kudumisha utawala bora utakaowezesha kudhibiti rushwa na ufisadi wa mali za umma. Tungane na Abdala Pandu kutoka Zanzibar mwenye undani wa taarifa zaidi. Ni maadhimisho ya tatu ya kumwezi Maalim Sif Sharif Hamadi kupitia Maalim Sif Foundation ambapo mwaka huu wamekuja na ajenda ya uwajibikaji wenye maslahi ya umma hapa makamu mwenyekiti City wa Zalendo ambaye ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Uthman Masud Uthman ameona atumie fursa hiyo kuelezea falsafa za viongozi waliopita mafanikio yao ili waliopo wapate msingi ya kihistoria kwa lengo la uwajibikaji wa kweli upatikane sifa nyingine ya ya, ya, ya uongozi ni pamoja na maono ubunifu na kusimamia maono na ubunifu huo. Historia ya dunia ni shahidi juu ya umuhimu wa uongozi wenye tija kwa nchi unahitaji maono, ubunifu na uwezo mkubwa wa kuyasimamia mambo hayo. Maono ni pamoja na kukubali ulazima wa mabadiliko na pia kwenda kwa mujibu wa wakati. 
kutia sasa ugomvi bali ni ushindani wa hoja zenye mustakbali wa demokrasia ya kweli itakayoimarisha utawala bora Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha mapinduzi CCM ambaye ni makamo wa pili wa rais wa Zanzibar mtendaji mkuu wa shughuli za serikali Hemedi Suleiman Abdullah yeye anawaasa wanasiasa kuwa wenye ukweli na mashirikiano endapo hakutakuwa na ukweli basi hakutakuwa na maana yoyote ile ya kuenzi falsafa za Mwalimu Seif Sharif Hamadi My biggest worry as a continent is that for too many leaders and too many governments their fundamental commitment is to correct what went wrong with yesterday rather than be able to attend to what future is coming tomorrow Musi Maimane ni mgeni mashuhuri alioalikwa katika mkutano huo kiongozi wa chama cha South Africa Movement anabainisha umuhimu wa vyama vya siasa kufuata misingi ya nchi na mahitaji ya wananchi Tukienda kinyume na kile ambacho walikikusudia na kile ambacho walikuwa nakifanya tutakuwa hatujamtendea haki Mali msefu always alikuwa ni mtu wa kuhakikisha watu wanaendelea kuwa wamoja Hakuna mtu anayebaguliwa, hakuna mtu anayekosa haki yake. Kwa hiyo haya ni maeneo makubwa sana ya kuyaangalia na tunapoenzi tuenzi katika kuyaendeleza haya. Mkutano huo wa siku mbili utajadili masuala mbalimbali ya uongozi, demokrasia, utawala bora ndani ya vyama vya siasa. Abdala Pandu Star TV Zanzibar. Santi Abdalla kwa taarifa hiyo. Katika taarifa nyingine kutokea jijini Dar es Salaam, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ameipongeza kamati ya tuzo ya Taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu kwa kuweka kipengele cha hadithi za watoto kwenye tuzo hizo. Hali inayotarajiwa kuwajengewa watoto tabia usomaji wa vitabu wakiwa katika umri mdogo. Tupate taarifa zaidi. Waziri Profesa Mkenda ametoa pongezi hizo jijini Dar es Salaam wakati akitangaza kufungua dirisha la uwasilishaji wa kazi za uandishi bunifu na kusema kuwa kwa sasa kuna uhaba wa vitabu vya watoto hivyo kuwekwa kipengele cha hadithi za watoto kwenye tuzo za mwaka huu kutawanufaisha watoto wa Tanzania. Kwa kweli nadhani kamati imefanya jambo zuri sana kuweka vitabu vya watoto kwa sababu vitabu vile vitatusaidia kuanza kujenga watoto mapema. Lazima viwe ni vitabu ambavyo vinaburudisha vinafanya mtoto afurahie kama anavofurahia kuangalia katuni lakini wakati wa kuburudisha vipeleke ujumbe maalum kwa yule mtoto kumjengea aina fulani ya mwelekeo ambao sisi wote kama watanzania tungependa mtoto ana katika hatua nyingine waziri mkenda amesema lengo la uanzishwaji wa tuzo hizo si tu kuwatambua waandishi wa kazi bunifu bali pia kukuza lugha ya taifa ya Kiswahili malengo mengine ni kukuza lugha ya Kiswahili kukuza vipaji vya uandishi bunifu kwa Tanzania kukuza utamaduni wa kusoma na kujisomea, kuhifadhi historia na mitizamo bora ya taifa la Tanzania. Mwenyekiti wa kamati ya tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu, Profesa Penina Mrama, amesema vipengele vitakavyoshindaniwa tuzo za mwaka huu ni riwaya, ushairi na hadithi za watoto, hukumishwa kukusanya miswada ya kazi hizo bunifu ni Novemba 30 ya mwaka huu. Tukishamaliza kukusanya miswada hiyo tarehe 30 Novemba Tunaingia katika hatua ambapo sasa majaji watapewa <coughs> miezi minne kusoma hizo kazi ambazo zimeletwa ili waweze kupata na muda wa kutosha kusoma na kufata vigezo na kuamua ni miswada gani ambayo ina uh, shinda katika tuzo hii Tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu itatolewa Aprili 13 mwaka 2024 ambayo ndio siku aliyezaliwa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Huko mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Abdurraza Kiguna, Mtanzania aliyeshinda tuzo ya Nobel upande wa fasihi kwa mwaka 2021. Athman Mihula Star TV, Dar es Salaam. Shukran Athman kwa taarifa hiyo. Maafisa maendeleo ya jamii nchini wametakiwa kujikita katika kutatua changamoto mbalimbali zinazoikabili jamii kwa sasa ikiwemo ongezeko la vitendo vya ukatili ili kuwa na taarifa bora. Tungane na Beatrice Gerald kwa taarifa zaidi. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia Wazee na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gwajima ametoa kauli hiyo katika taasisi ya Maendeleo ya Jamii Tengero kwa itimo kada hiyo. Sisi kazi yetu ni kuandaliwa kwenda kutekeleza na kielelezo cha uwepo wa 
kabisa maendeleo ya jamii kwenye kijiji kile kwenye kata ile itakuwa ni kitu kimoja tu kuwaita wananchi na kuwaeleza mnasemaje kuhusu maendeleo ya jamii kwa upande wake mkuu wa taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru Dr. Bakari George anaweza mafanikio ya miaka sitini ya taasisi hiyo pamoja na malengo ikiwa ni pamoja na kufanya chuo hicho kwa kitovu cha maendeleo ya jamii kwa bara la Afrika na nchi za ukanda wa jangwa la Sahara Miaka, sitini, miaka ya sitini kulikuwa na mawazo ya kufanya chuo hiki kuwa kitovu cha taaluma ya maendeleo ya jamii Tanzania na nchi za kusini mwa la Sahara. Ndoto hii inaweza kabisa kutekelezeka kwa kuzingatia mazingira ya sasa. Naye mwenyekiti wa bodi ya uendeshaji Dr. John Lusingo amesisitiza maadili kwa wahitimu hao na kwamba chuo hiko bado kina mamlaka ya kuwapokonya utambulisho waliopata endapo ataenda kinyume na taaluma hiyo. Unapokwenda huko ukaishi kinyume na jinsi ambapo umeandaliwa na ukawa ni mtu ambaye jamii haikubaliani ni mienendo yako. Taasisi zina haki za kuchukua kile kilicho na. Kwa upande wao baadhi ya waitim wameahidi kuyatumia vema maarifa na taaluma zao katika kuleta mabadiliko chanya kwa jamii. Pia tukiangalia hizi taaluma za jinsia na maendeleo tunaangalia kwenye jamii wengi elimu ya kijinsia inakuwa ni finyo kwao. Unakuta nyumba familia mpambanaji labda maybe ni mama tu anaachiwa majukumu yote endele lakini kupitia taaluma yetu tunaenda kuelimisha jamii kuweza kujali usawa katika kuleta maendeleo endelevu katika jamii maendeleo ni kwa wote kwa pamoja yani hakuna haja ya kumtenga mtu au kufanya nini kila mmoja ana haki sawa kuendana na mwanzao taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru ilianzishwa miaka 60 iliyopita ambapo mafali hani ya 13 yakihusisha waitimu 1600 wangazi mbali mbali ikiwemo asta shahada shahada na shahada ya uzamili Beatrice Gerard Star TV Arusha Wakazi wa vijiji tisa katika halmashauri ya wilaya Kasulu vijijini mkoa ni Kigoma wanatarajia kunufaika na huduma za afya baada ya kuboreshewa kwa majengo ya kituo cha afya cha Nyange Tuungane na Richard Katunka kwa undani wa taarifa hii Kaimu Mganga Mfawidhi kituo cha afya Nyenge Richard Marwa Amesema uboreshaji wa kituo hicho cha afya ulokusha garimu jumla shilingi milioni nane kwa ujenzi wa majengo mbalimbali mbali, pamoja na vifaa vya ketiba ni ufumbuzi kwa patikanaji wa tiba bora na kwa wakati. Kwa upande wa jengo la wazazi lipo jengo la zamani ambazo zinatumika lakini ha, kwa muundo wa zamani kwa sababu tunaangalia lamani iliyokuwa imetumika awali na uhalisia wa sasa ni kwamba haviendani. Kwa hiyo ndicho sababu kubwa jengo lipo lipo pembeni ya maabara hapa lipo jengo lakini ni jengo la zamani ambalo lilijengwa kwa nguvu za wananchi wakati wa sasa. Kwa nadhani hiyo ndio sababu kubwa iliyopelekea basi serikali kuangalia kwamba ni vyema ikajenga sasa jengo la kisasa. Mimea mwezi huu wa 12 uh, jengo hili la wazazi lianze kufanya kazi. Wakati pia tulikisubiria vifaa kwa ajili ya upasuaji na vyenye utakapofika tu jengo hilo pia tunategemea litaanza kazi. Kwa upande wao baadhi ya wakazi wajini nufaika ambao na kuipongeza serikali kwa kuboresha kituo hicho cha afya nyange na kujenga majengo ya kisasa ikiwemo jengo la upasuaji, jengo la wazazi, jengo la maabara na chumba cha kuhifadhia maiti. Wanasema ujenzi huo utawawezesha kuepukana na adha mbalimbali za upatikanaji wa huduma za afya. Sisi namna tulivyokuwa tunahangaika ni pale tulikuwa tuna kuna kwa mfano mtu akiwa na mgonjwa yani usafiri ulikuwa huwa unadusumbua sana tulikuwa tunaenda mbali kabisa tunaenda wilayani kasuru tunaenda kabanga lakini mpaka sasa tunamshukuru Mungu mgonjwa kama tuna mgonjwa hapa kijijini yani tuna tunakuja tu hapa tunapata huduma vizuri kwa kweli zamani tulikuwa yani tukihangaika sana yani sana zaidi ya sana lakini rais wetu na sisi amedukumbuka jinsi hiyo tupanolea kituo cha afya kiko vizuri kwamba kusafirisha mgonjwa ilikuwa ni kazi kazi kubwa sana kwani kama ndio mbinu kama barabara ilikuwa tumia machela au vibaskeli hayo bainika katika ziara ya wanahabari katika almashauri za wilaya na mji Kasuru kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta za afya na elimu ikiwa pia ni utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi Richard Katunka Star TV Kasuru Kigoma na umeme temesa imesema mifumo ya ukusanyaji wa mapato kwa njia ya tehama imesaidia kuongezeka kwa mapato 
hatua iliyowezesha taasisi hiyo kuweza kujiendesha Blair Moses ana taarifa zaidi Kauli ya Temesa imetolewa jijini Dodoma na mtendaji mkuu wakati akitoa taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya taasisi hiyo kwa wajumbe wa kamati ya mawasiliano ardhi na nishati kutoka baraza la wawakilishi Zanzibar waliotembelea Temesa ili kubadilishana ujuzi Tumeweza kuongeza mapato gapi ya wakala kutoka shilingi bilioni 4.29 mwaka 2006-2007 hadi kufikia bilioni 63.12 mwaka 2022-2023. Moja wapo ya changamoto kubwa tunayokabiliana nayo mheshimiwa mwenyekiti ni kukosekana kwa udhibiti wa soko la vipuri. Hivyo kuwepo sokoni vipuri visivyo halisi. Baadhi ya wajumbe wa kamati hiyo kutoka baraza la wawakilishi wakaeleza kile walichojifunza kutoka Temesa. Maana kuna huduma ambazo zinahitajika kutolewa kwa uweledi na ufanisi ulio bora. Kwa hiyo na sisi tunachukua tukaambie taasisi yetu kushauri serikali yetu ili waweze kutekeleza majukumu kwa uzuri kama ambavyo wenzetu wanatekeleza katika maeneo yao ya kazi. Kwa kweli tumefaidika sana na tunashukuru kwa huu muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar. Kwa kweli sisi Zanzibar tunapata kujifunza mengi hata wao Tanganyika wakija kwetu wanajifunza mengi. Kwa kweli tunashukuru na tunaishawa wa muungano wetu udumu. Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kutoka serikali ya mapinduzi Zanzibar Hadija Hamisi Rajab akabainisha mipango alionayo ili taasisi zilizo chini yao ziweze kufanya vizuri. Tumeona kwamba kumbe kuna haja ya kutanua wigo zaidi tusijikonfine tu kwenye utengenezaji wa magari lakini sasa wigo huu utaenda na sambaba na kutatua changamoto kama walivyosema hapa ya staffing na sisi tuna tutasafa na same problem lakini pia hao staffing tutaweza tukawa nao lakini ule ujuzi wenyewe wa kuzifanyia kazi huo wigo tunaotaka kuutanua kwa mfano kwenye masuala ya umeme na masuala ya viuko viuko na, ma, na maeneo mengine. Kutoka jijini Dodoma Blaya Moses, Star TV. Vijana wa Kitanzania umetakiwa kujenga bidii na ustahimilivu katika kutumia ujuzi unaopata kupitia mafunzo ya ufundi stadi ili kukabili soko la ajira nchini. Taarifa ya Lisha Ndalo inasomwa studio. Kaimu Mkurugenzi wa Mamlaka ya Elimu ya Ufundi Stadi Veta Kandaziwa Tadeo Sipanga ametoa ushauri huo kwenye mahafali ya waitimu wa chuo cha Veta Mwanza ambapo amewaasa wanaohitimu kujenga nidhamu na kutumia weledi wao kwa manufaa ya taifa. Ongezeni bidii, ubunifu, uvumilivu na usaimilivu katika nyanja zote za maisha yenu ikiwemo swala la kazi. Kijana mvivu Soko letu la ajira halimtaki, halimtambui, litamondoa. Nae meneja biashara CRDB Kandre Ziwa Glory Mponzi pamoja na mkuu wa chuo cha Veta Mwanza Lupaxio Mapamba wamewasa waitimu hao kutumia fursa zinazopatikana katika soko la ajira kujikwamua kiuchumi. Yaani wewe kama wewe ni fundi bomba, hakikisha ukipewa kazi, ukimwambia mteja siku tatu, baada ya siku tatu mkabidhi kazi yake. Ukimkabidhi hiyo kazi si atakuwa atakuwa ambassador kwa mtu mwingine. Kwa sometimes fursa ziko lakini tunajikosesha nini? Tunajikosesha yenye kutokana na ukosefu wa uaminifu. Sawa? Wewe ni mtu wa chakula. We, we cook and present the food. Kuna watu mkitoka hapa mtaajiriwa. Kuna watu mkitoka hapa mtaenda kujiajiri. Ni namna gani unaamua kuwa mwadilifu? Namna gani unaamua kuwa mwaminifu? Namna gani unaamua wewe mwenyewe kujiwekea malengo ya kutoka kwenye uchumi fulani kwenda kwenye uchumi mwingine kwa jitihada za kwako katika risala ya waitimu hao wameleza mafanikio waliyoyapata pamoja na changamoto mbalimbali walizokutana nazo kipindi cha mafunzo yao tumeweza kukuza ujuzi wetu kwa kushiriki katika kutengenezaji wa thamani za vyuo vipya vya veta kwa mfano fani za uselemala na uchomeleaji Wameshiriki katika utengenezaji wa samani za vyo vya beta ukelewe na beta butiama. Ngeza mabweni ili kuweza pokea wanachua wengi na hivyo kukizi maitaji makubwa ya, ya Tanzania ya kupata mafunzo ya fundistadi. Tatu, kuongeza fani nyingine kama vile elektroniki umeme mdogo. Zaidi ya wanachua miambili tisina tano wameitimu mafunzo ya ufundi stadi katika fani mbalimbali mbali zikiwemo ufundi magari, uchomeleaji, washi, upishi pamoja na ufundi bomba. Yuwa na mdawa maendeleo kiasi cha shilingi milioni, milioni hamsini 
kwa ajili ya mradi wa kutengeneza madawati kwenye shule za msingi mkoani humo Alex Ngereza ana taarifa kamili. Akikabidhi mfano wa hundi ya fedha hiyo kwa mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Katavi Onesimo Buswelu, meneja shughuli kutoka premier ya Tanzania Nico Rosesi, amesema kuwa kwa kutambua muhimu wa jamii wanatoa fedha hiyo kama sehemu ya kuthamini mchango wa jamii wanaofanya nayo kazi kupitia zao la tumbaku. Tunajua ni vigumu kampuni kuweza kukidhi mahitaji yote ya kila kata, lakini kwa sasa kampuni itatoa kiasi cha shilingi za Tanzania milioni hamsini na laki tatu ambazo kati ya hizo milioni 31 na laki nane ni kwa ajili ya wilaya ya Tanganyika milioni 7 laki bili na thamanini ni kwa ajili ya wilaya ya Mlele na milioni kumna moja laki bili na ishirini ni kwa ajili ya wilaya ya Mbada pera hizi ni kutoka kwenye zaidi ya shilingi milioni miya moja na tano zinazo tulewa kwenye kata zote za mikoa mine ambayo kampuni hii nafanya kazi Utaratibu huu unazingatia kiwango cha uzalishaji kutoka katika kila kata. Kwa upande wake mwakilishi wa mkuu wa mkoa Katavi Onesimo Busweru amesema fedha hizo zimeelekezwa katika utengenezaji wa madawati zaidi ya sita ndani ya mkoa wa Katavi. Sio kungua na moja. Kama tukichukua kwenye wasta ni washindi 1075 madawati. Sasa kwa Tanganyika kwa mbele na mpanda watafanya hesabu za fedha hizo ili baadaye tupate hayo madawati yakiwa yamekamilika na ni madawati bora. Ni madawati bora hii ni kama fungu la kumi. Fungu la kumi ya upeleki kilicho choka, unapelea kilicho unaona. Kwa ni madawati asimamie kikamilifu ambao zilizokuwa zimekauka zitumie kutengeneza madawati hayo. Ili thamani hii iwarudie wakulima. Kwa tuomba ambao tumako walimu na wakisha kwamba kwenye madawa ya wakulima basi walimu kikamilifu na kwa tige. Nao baadhi ya wakulima wa zao la Tumbaku wamesema mchango huu utasaidia kupunguza changamoto ya madawati kwenye shule nufaika. Aa, ni kitu kikubwa sana ambacho wamekifanya na sisi kama wakulima tunaenda kujibunia jambo hilo. Tunaenda kuona mchango wao katika sekta hii ya elimu. Leo hii tunashukuru premium wameanza na jambo hili la madawati na fili itapunguza itapunguza ukakasi wa upungufu wa madawati katika kata zetu za ugala. Madawati yote mia sita yatapelekwa kwenye kata zote zinazojihusisha na kilimo cha zao la tumbaku. Kutoka Katavi Alex Ngereza Star TV. Asante Alex Ngereza na namna hiyo taarifa yake Alex na hitimisha upande wa habari za kitaifa tunaenda katika mapumzi kwa mafupi tutakaporejea itakuwa ni wasawa jicho letu mkoani mimi ni Grace Meleo usiondoke.